ஜெயிக்க போகுது யார் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் குரூப்பில் இல்லைன்னா ஆர்ட்ஸ் குரூப்பாக இதுதான் கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் சார் நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இதில் இது வேறு புது பிரச்சனை சார் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய அதாவது ஒரு யங் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சின்ன விஷயத்துக்காண்டி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பயங்கரமாக ஆர்கியூ பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு அன்றைக்கலாம் எங்கள் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா அஜித்தா விஜயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன நான் ஏதோ ஒரு சினிமா டாப்பிக்கை பற்றி பேசும்போது இந்த டாப்பிக் வந்துச்சு உடனே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்கள அவ்வளோ ஆர்கியூ பண்ணிக்கிறாங்க இதில் நான் ஒரு விஷயம் ஆச்சரியப்பட்டது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிளாஸ்லேயே அவன் வந்து நான் மக்கள்லாம் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் அவன் ஒரு ஸ்லோ லர்னர் பார்த்திங்கன்னா அவன் தான் அந்த விஜய் அவரோட விஜய் ஃபேன் போல் அவர் விஜயை பற்றி அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாரு அவர் எங்கே பிறந்தவர்லேருந்து அவரோட ஒரிஜினல் நேம் என்ன முத படம் எத்தனை படம் இந்த வர்ற படத்தில் வந்து யார் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னோட பாடத்தில் அவர் நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கல பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அவர் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாரு சரிங்களா ஸோ இது நான் தப்பு சரின்னு நான் சொல்ல வரல முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் என்ன ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு 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 தேவையில்லாத நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுடைய அது இன்ட்ரெஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஜித்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதோ இல்லை விஜயை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதோ இல்லை தனுஷை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதோ அது உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் பட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து உங்கள் லைஃப்புக்கும் ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன குரூப் படிக்கிறீங்க லெவன்த் டுவெல்த்தில் நீங்கள் என்ன குரூப் படிக்கிறீங்க இந்த குரூப்பில் என்ன காம்படிஷன் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அந்த நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காண்டி எங்களோட முயற்சி தான் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கேரியர் கைடு போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதோட வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் அது ஓப்பனிங் வரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக போகல அடுத்தடுத்த வீடியோவில் தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எந்தெந்த குரூப்புக்கு பின்னாடி என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்றத இன்றைக்கி ஜென்ரலாக எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்குவோம் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு பிளானிங்க்கு வர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சரிங்களா நான் ஏன் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்லது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவனுக்கு ஒரு தரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து சமையல்லாம் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு சரிங்களா ஆனால் நான் படிக்கும் போது அதாவது நான் காலேஜுக்குள்ளே நுழைகிற காலகட்டத்து காலகட்டத்தில் சமைக்கிறதுன்றத ஒரு 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 திறமையாக அங்கீகரிக்கவே இல்லை சரிங்களா வேலை கிடைக்காதவே சமையக்காரன் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி கேட்ரிங் டெக்னாலஜி அல்லது கேட்ரிங் சர்வீஸுன்றது உலகத்திலேயே என்ன சொல்கிறது மோஸ்ட் பாப்புலர் அண்டு மோஸ்ட் டைனமிக் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா நம்மளே டிவியில் பார்க்குறோம் எவ்வளோ பெரிய செஃப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆடி கார் வச்சுருக்காங்க அந்தளவுக்கு சம்பாதிக்க போகிறதுனா அந்த கார் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு கேட்ரிங்கில் இந்த அளவுக்கு சம்பாதிக்க முடியுன்றதே இப்போ தான் தெரியுது சரிங்களா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் ஒரு 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 சிக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன் மீம் க்ரியேட்டர் எல்லோரும் பொழுது போகாமல் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு மீம்க்கு அவங்க என்னென்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தங்க தங்களோட கம்பெனிக்கு ஒரு மீம் க்ரியேட்டர் வேணும்னே ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இன்றைக்கி உங்களோட திறமை என்னவாக இருந்தாலும் அதுக்குரிய கோர்ஸஸும் இருக்குது அதுதான் நீங்கள் முக்கியம் நீங்கள் அந்த திறமையை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நீங்கள் மேலே போகலாம் எப்படி வந்து ப்ரொஃபஷனலாக இருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஒரு பையன் டிராயிங் வரையிறான் சரிங்களா ஒரு பென்சில் டிராயிங் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதை நல்லா வரையறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வரைஞ்சு அவனால் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது சரிங்களா என்ன தான் ஒரு போட்டோ ரைட்டர் ஆர்டர் எடுத்தாலும் அது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுப்பாங்க வ மாதத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ஆர்டர் தான் வரும் பட் அவன் அந்த அந்த டிராயிங்கில் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மூலமாக அதன் மூலமாக அனிமேஷன் துறையில் உள்ள நுழைகிறது மூலமாக ஏற்கனவே அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிராயிங்ஸை பற்றியும் கலர்ஸை பற்றியும் இருக்கக்கூடிய நாலேஜை அவன் டெக்னிக்கலாக கற்றுக்கிறது மூலமாக இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய உச்சத்தை வேணாலும் தொட முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த இது விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா
என்னென்ன ஃபேக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன ஸ்ட்ரீம் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்காரு இப்போ உதாரணத்துக்கு சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் எடுக்கிறாரா சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி வித் மேத்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அதுதான் நம்ம பிசிஎம் பிசிபி அண்ட் பிசிபிஎம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காருனா அவர் காமர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறாரா இல்லை காமர்ஸ் இல்லாமல் வெறும் ஆர்ட்ஸ் மட்டும் படிக்கிறாரா அப்படின்றதையும் நம்ம படிக்கணும் சில சில ஸ்கூலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் சிபிஎஸ்சியில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே மேத்தமெட்டிக்ஸும் நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு அக்கௌண்டன்சி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸும் படிப்பான் இது ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்கும் பட் சிபிஎஸ்சியில் இந்த கோர்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ என்ன ஸ்ட்ரீமில் எடுத்து படிக்கிறாரு அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய விருப்பம் அவருடைய ஆர்வம் அவர் எதில் ஆர்வமாக இருக்கார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நான் டுவெல்த்து படிக்கும் போதே எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னா ஒரு கேரியராக என்னோட கேரியராக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ வரைக்கும் நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தானே இருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி உங்களோட ஆர்வம் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண் சரிங்களா நீங்கள் எவ்வளோ மதிப்பெண் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றது அடுத்து நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏதாவது எழுதுறதுக்கு விருப்பமாக இருக்கீங்களா அதுக்கு உழைப்பதற்கு ரெடியாக இருக்கிறீங்களா இந்த நாலு ஃபேக்டர் தான் சரிங்களா ஒன்று நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீம் எடுத்து படிக்கிறீங்க அதாவது என்ன குரூப் எடுத்து படிக்கிறீங்கன்றது ரெண்டாவது உங்களுடைய ஆர்வம் மூணாவது நீங்கள் எடுக்கிற மதிப்பெண் நாலாவது இது போக நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சதுக்கு போக நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏதாவது எழுதுறீங்களா அப்படின்ற கேள்விக்கு நீங்கள் விடையை தேடணும் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த இந்த விஷயம்லாம் ஃபேக்டர்னு நான் சொல்லிட்டேன் என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கலாம் என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கலாம்ன்றதையும் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் சந்திக்கக்கூடிய முக்கால்வாசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்குரிய மிகப்பெரிய கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா சார் காலேஜ் ஆஃப் கோர்ஸா எனக்கு இது ஒரு விடையே சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க என்ன காலேஜ் ஆஃப் கோர்ஸா இது புரியுது நான் சொல்கிறது அதாவது ஒரு நல்ல காலேஜில் அவன் எதிர்பார்த்த கோர்ஸ் கிடைக்காம இருக்கும் பட் காலேஜ் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியராக ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது ரெக்கக்னைஸ்டாக ரொம்பவே ரெப்யூட்டடாக இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம மதுரை தியாராஜ் யூனிவர்சிட்டி எடுத்துக்கோங்க சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எடுத்துக்கோங்க கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி காலேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்யூட்டட் நல்லா ரெப்யூட்டட் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி காலேஜில் நம்ம ஒரு கோர்ஸ் கிடைக்கும்போது அந்த கோர்ஸை கண்ணை முடிட்டு எடுத்துடலாமா அப்படின்ற கொஸ்டின் இல்லை சிலர் வந்து கோர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் தான் வேணும்னு சொல்லுவான் இல்லை காமர்ஸ் பிகாமில் காமர்ஸ் தான் நான் எடுத்து படிக்கணும்னு சொல்லுவான் பட் அது வந்து அவனோட விருப்பப்பட்ட காலேஜில் கிடைக்காது பட் ஏதோ ஒரு காலேஜில் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ கோர்ஸை எடுக்கணுமா அல்லது காலேஜை பார்க்கணுமா அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சரிங்களா ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரீம் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கேன் பட் வந்து எனக்கு வந்து ஆர்ட்ஸ் மேலே தான் விருப்பம் இருக்குது அதாவது ஒரு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் மேலே தான் விருப்பம் இருக்குது நான் அப்படி மாறலாமா என்கிட்டே ஒரு உதாரணம் இருக்குது மிஸ்டர் விஜய் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் தான் அதாவது என்னுடைய பெருமை மிகு ஸ்டூடெண்ட் அவர் ஒரு பி பி கிராஜுவேட் அவர் பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ட்ஸ் டீச்சராக இருக்கார் சரிங்களா ரொம்பவே ரொம்பவே அவரோட ஏரியாவில் பிரபலமான ஒரு ஆர்ட்ஸ் டீச்சர் ஆகிட்டார் நிறைய ஆர்ட்ஸில் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீமை மாற்றலாமா அப்படின்ற கேள்வி மூணாவது கேள்வி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சார் என்னோடய விருப்பத்துக்கு போவா இல்லைனா என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் நல்லது காண்டி தான் சொல்கிறாங்க இதை நான் எடுத்து நான் ஸ்டெப் எடுத்து போவா அப்படின்றது மூணு கேள்வி சரிங்களா ஸோ நாலு ஃபேக்டர் சொல்லிட்டேன் எதாவது அஃபெக்ட் பண்ணுன்றது அதுக்கப்புறம் உங்கள் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மூணு கேள்விகள் சொல்லிட்டேன் இது போக நிறைய கேள்விகள் தோணும் இது நான் சொல்கிறது வந்து ஜென்ரலாக எல்லாேருக்கும் இருக்குது நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ இந்த விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த விஷயங்களில் நம்ம வெற்றி விகாஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம யூடியூப் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் சில விஷயங்களை கடத்தணும் அதாவது தட் மீன்ஸ் எங்கிட்ட இருந்து உங்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோர்ஸோட ஹைலைட்ஸ் சரிங்களா ஒவ்வொரு கோர்ஸோட ஹைலைட்ஸும் கூட வரணும் லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜ் அக்ராஸ் இந்தியா அண்ட் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு அதாவது ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் பெஸ்ட்டு காலேஜ் வந
பிசிபின்னு சொல்லுவோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி நீங்கள் பூ பியூர் சயின்ஸ்னு சொல்லுவீங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு அதே மாதிரி பிசிஎம்பி இவங்க என்னென்ன படிப்பாங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் அண்ட் பயாலஜி எல்லா கோர்சஸும் படிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இவங்களை பற்றி உள்ள படிப்போம் நம்ம ஸோ இவங்களை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு வேறு அதாவது இந்த கோர்சஸ் போக சில துறைகளும் இருக்குது அதாவது விமான தொழில் விமான தொழில் வணிக ரீதியாகவும் தொழில் செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி அதாவது ஃபைலட் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸும் பண்ண முடியும் சரிங்களா நம்ம பாப்புலர் கோர்சஸை பற்றி பார்ப்போம் சரிங்களா இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாப்புலர் கோர்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னா பிஇ அண்ட் பிடெக் உங்களுக்கு தெரியும் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிஆர் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் பிஎஸ்சி சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டோடு இருக்கிறது கூடியது அதாவது சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேக்ரவுண்டோடு இருக்கும் சிலது மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் தேவைப்படாததும் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி பிசிஎஸ் பிசிஎஸ்னா பேச்சுலர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் சயின்ஸ் இது நீங்கள் மேக்ஸிமம் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க பேச்சுலர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் சயின்ஸ் இது வந்து ஐடிலேயும் சாஃப்ட்வேர்லேயும் இந்த கோர்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு பிஎஸ்சி கோர்சஸும் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடி அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அதுக்கப்புறம் எம்பிபிஎஸ் இருக்குது எம்பிபிஎஸ் தெரியல பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிசன் பேச்சுலர் ஆஃப் சர்ஜரி அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது அடுத்து பிஎஸ்சி நர்சிங் பேஸ்டு சரிங்களா அதாவது பிஎஸ்சியில் நர்சிங் பேஸ்டு கோர்ஸஸும் இருக்குது அடுத்து பி ஃபார்மா கோர்சஸும் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் சயின்ஸ் குரூப்புக்கு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமையும் நம்ம பார்த்துருவோம் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஐஐடி ஜேஇ மெயின்ஸ் ஐஐடி ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு இருக்குது ஜேஇ மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐஐடிக்கு சேர முடியாது பட் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜஸ்லேயும் சேரலாம் ஜேஇ அட்வான்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயிலாக ஒவ்வொன்றையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து மெடிக்கல் ஸ்ட்ரீம் எடுத்திங்கன்னா நீட் யூஜி அண்ட் பிஜி யூஜினா எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது பிஜின்றது அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பிஜி கோர்சஸ் படிக்கிறது எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் நடத்துறக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது நெஸ்ட்டு ஐஐடி ஜாம் பிஜி பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு ஐஐடி ஜாம் பிசி பிஜி பண்ணுறதுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஜாம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாயிண்ட் அட்மிஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட்டுன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப யோசிக்காதீங்க நான் வந்து இதை பற்றி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் கோர்சஸ் ஆஃப்டர் டுவெல்த் காமர்ஸ் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் குரூப்புன்னு சொல்லி மொத்தமாக சொல்லுவாங்க நான் அதை மட்டும் பார்க்க போகிறது இல்லை நான் சில விஷயங்களை தனித்தனியாக பார்க்க போகிறேன் என்னென்னா காமர்ஸ் படித்தவங்களுக்கு தனியாக ஆர்ட்ஸ் தனியாக படித்தவங்களுக்கு ஸோ பார்க்கலாமா ஸோ பாருங்கள் காமர்ஸ் படித்தவங்களுக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குன்னா பிகாம் ஆர்ட்ஸ் பிகாம் ஜென்ரல் பிகாம் அக்கௌண்டிங் அண்ட் காமர்ஸ் ஸோ இந்த பிகாம் ஐட்ஓஎன்எஸ் ஹான்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது என்ன கோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லா காலேஜஸ்லேயும் இருக்குது நம்ம மதுரையிலையும் நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது சென்னையிலலாம் நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது இந்த கோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிஏ விட இதை இதையும் வச்சுக்கிட்டே சேர்ந்தே படிக்கலாம் தட் இஸ் பிகாம் படிக்கும் போதே நீங்கள் சிஏவையும் கிளியர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பிகாமில் உங்களோட ஸ்பெஷலைஸ்டு சர்டிஃபிகேட் ஸ்பெஷலைடு சப்ஜெக்ட் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை தனியாகவே நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் பிகாம் ஆர்ட்ஸில் மற்றதில் அப்படி படிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் படிக்கணும் அதே மாதிரி பிபிஏ எல்எல்பி எல்எல்பின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பேச்சுலர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் லான்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பிபிஏ அல்லது பிஎம்எஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரி சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் காமர்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு உரிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க அக்கௌண்டிங் காமர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் ஐசிடபிள்யூஏ அண்ட் ஐசிஎஸ்ஐ அண்ட் ஐசிஏஐ இந்த மூணு கோர்சஸ் இருக்குது ஐசிடபிள்யூ ஐசிடபிள்யூஏஐன்றது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த டிப் அந்த இன்ஸ்டியூட்லேருந்து நடத்தக்கூடிய கோர்சஸ் ஐசிஎஸ்ஐன்றது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரியேட் ஆஃப் இந்தியா அதிலேருந்து நடத்தக்கூடியது ஐசிஏஐ அப்படின்றது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இ
இந்த கோர்சஸ்லாம் இருக்குது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் விசுவல் ஆர்ட்ஸும் தெரியும் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ்ன்றது ஸ்டேட் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அதுக்கு தனியாகவே இருக்குது பிஎஃப்இன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன் இன் அனிமேஷன் அந்த கோர்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பிஏ அண்ட் எல்எல்பி சேர்ந்து இருக்குது அடுத்து பி பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன் இன் டிசைன் அதாவது தட் மீன்ஸ் இந்த இந்த டிசைன் வந்து அனிமேஷனில் மட்டும் படிக்கிறது இது வந்து மொத்தமாக எல்லா டிசைன்ஸும் பற்றியும் படிக்கிறது அடுத்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் பிஜிஎம்சி அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அடுத்து பிஹெச்எம்ன்றது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் ட்ராவலை பற்றி இருக்குது பிஏ அனிமேஷன் இருக்குது பிஏ இன் அனிமேஷன் அதாவது ஒவ்வொரு கோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிலையும் அதுக்கு கொஞ்சம் வேறு பேர் வச்சு கூப்பிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ இன் எஜுகேஷன் இருக்குது டிடிஇடி பிகாம் இன் அக்கௌண்டிங் அண்ட் காமர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிபிஏ எல்எல்பி இவங்களும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பிஎஸ்சி பிசி ஐடி அண்ட் சாஃப்ட்வேர் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த்தில் தேர்ட் குரூப் எடுத்துகிட்டு ஐயோ நமக்கு சாஃப்ட்வேர் சைட்லாம் போக முடியாதுன்னு நினைப்பாங்க பட் அப்படி கிடையாதுங்க உங்களாலேயும் இது போக முடியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இவங்களுக்குரிய ஆர்ட்ஸ் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அவங்களுக்கும் இருக்கா சார் அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது ஒன்று எல்ஏடபிள்யூ லா லா படிச்சிங்க அப்படி லா படிக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கிளாக் காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லா என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கோர்சஸ் இருக்குது அது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அடுத்து லா ஸ்கூல் அட்மிஷன் டெஸ்ட் அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து நேஷ் அதாவது வேர்ல்டு வைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடியிலேருந்து நடத்தக்கூடிய நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைன் அதில் இருந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அடுத்து நிஃப்ட் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி அதையும் நம்ம படு அது அந்த கோர்ஸுக்குள்ளே சேர்றதுக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அடுத்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்சிஹெச்எம் சிடி ஜேஇ அதாவது நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி இதுலேருந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் இது நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கோர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் கம்யூனிகேஷன் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கண்ணா மாஸ் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன பேப்பர் மீடியா பிரிண்ட் மீடியா அதுக்குள்ளெல்லாம் போகிறதுக்கு என்னென்ன நடத்துகிறாங்கன்னா ஐஐஎம்சி அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அதுலேருந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஐசி ஓஇடி அதாவது சேவியர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் ஒரு ஓப்பனிங் என்ட்ரன்ஸ் டெக்ஸ்ட் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் எழுதலாம் அடுத்து ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎன்யூஇ ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அதே மாதிரி டூ எயிட்னு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் சிரிக்காதீங்க இது டெல்லி யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பப் பப்ஜி கிடையாது பப்டி ப்ரெசிடென்சி யூனிவர்சிட்டி பே யூனிவர்சிட்டி பேச்சுலர் டிகிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் இருக்குது அதாவது அடுத்தது இன்னும் ஒரு முக்கியமானது பார்த்துவோம் அதே போக டுவெல்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஆனால் ஒரு சில இது தவிர்த்து அதாவது இந்த ஆர்ஆர்பி அதாவது ரயில்வேயில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண வேலைகள் டிஎன்பிசி இருக்கக்கூடிய குரூப் ஃபோரை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லா கோர்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பேச்சுலர் டிகிரி கேட்குறாங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இதுலேருந்து நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட திறமை எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது என்னவாக இருந்தாலும் சரி சிற்பம் செதுக்கிறதுலேருந்து நீங்கள் சமைக்கிறதுலேருந்து ஒரு பேப்பர் ஆர்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு வேஸ்டேஜ்லேருந்து நீங்கள் ஏதாவது உங்களால் பண்ண முடியுமான்றதுலேருந்து உங்களோட திறமை என்னவாக இருந்தாலும் சரி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு வழி கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது அவங்கள ப்ரொஃபஷ்னலாக ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங்க்கு ஏகப்பட்ட கோர்சஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட காலேஜஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இதில் ஃபைனலாக சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ காமிச்சிருக்கிறது மிக 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 குறைவான அதாவது பாப்புலரான கோர்சஸ் மட்டும் தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் எக்கச்சக்க கோர்சஸ் எக்கச்சக்க காலேஜஸ் பற்றி நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நான் இதை எதுக்கான காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸாக அது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி நம்ம வீடியோ பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா விதமான கோர்சஸோடு முக்கியமான காலேஜஸ் அதுக்குரிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பண்ணுவோம்